കോവിഡ് കാലത്ത് കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു വലിയ മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം ഒക്കെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി നേരത്തെ നമ്മൾ മാറാൻ തീരുമാനമെടുത്തു സർക്കാർ തലത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തു വീടുകളിലൊക്കെ സ്മാർട്ട് ടെലിവിഷനുകൾ വരാൻ തുടങ്ങി ഗാഡ്ജറ്റ്സ് എല്ലാം എല്ലാ കുട്ടികളും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി നിർബന്ധമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കുട്ടികളെല്ലാം നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ കുട്ടികളോട് നമ്മൾ ഫോൺ എടുക്കരുത് ഗെയിം കളിക്കരുത് കിഡ്സ് യൂട്യൂബേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ക്രോം എടുക്കരുത് അത് എടുക്കരുത് ഇത് എടുക്കരുത് എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കരുത് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എടുക്കൂ ഞങ്ങൾക്കും പറഞ്ഞു തരൂ എന്നുള്ളൊരു ലൈനിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാത്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലുമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കുട്ടികൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ് എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ സംശയങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്കൂൾ വി സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൈ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ്റെ സാധ്യതകൾ അവൻ്റെ അവളുടെ സാധ്യതകൾ വളരെ വിപുലമാണ് എന്തിലേക്കും എത്തിപ്പെടാവുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൊക്കെ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാരിയർ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് തന്നെയൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത്തരം അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുകയും ഒക്കെ ഏത് സൈറ്റിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒക്കെ പോകാവുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ സുരക്ഷിതത്വം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു രക്ഷിതാവ് കുട്ടിയെ ആ രീതിയിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് എന്നാൽ പോലും സുലഭമായിട്ട് കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഒരു സുരക്ഷിതത്വം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കാണാൻ പറ്റുക അതായത് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ അല്ലേ ും ഇലീഗലായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ ഫോൺ കൊടുക്കുന്ന കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ കുട്ടിക്ക് ഇതൊന്നും ബേസിക്കലി അറിയലുണ്ടാവില്ല അതായത് എന്താണ് ഫോണിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും അപ്പം അവരത് സ്വയം കണ്ടെത്താൻ തോന്നും തുടങ്ങും അത് ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ കാലത്ത് ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോൺ എടുക്കുക അതിൽ ഗൂഗിളിൽ ഹൗ ടു ഡു ദീസ് ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ പിന്നെ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടും നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധികം ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ആ ഏജിലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹൗ ടു ആക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഫോണിൽ എടുത്ത് വരെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്ക് ഹൗ ടു ആക്ട് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് ഒരുപാട് റിസൾട്ട്സ് വരും ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വരും ഏഹ് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് വരും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒരുപാട് പേഡാണ് അതായത് ജസ്റ്റ് ഇമെയിൽ കൊടുക്കുക ഈ ഇത്ര പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് തരുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില വെബ്സൈറ്റ്സ് എന്താ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്താൽ അത് പാസ്വേഡ് ഗ്രാബ് ചെയ്തു തരുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇതാ ഇത്ര ആപ്സ് അങ്ങനെയല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പാസ്വേഡ് കിട്ടണം വിചാരിക്കും ആൻഡ് യു സെർച്ച് ഇൻ ദി ഗൂഗിൾ ഹൗ ടു ഹാക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് റിസൾട്ട്സ് വരും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ആ അതിലിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പറയും എൻ്റർ യുവർ ഇമെയിൽ നിന്ന് ആ ഇമെയിൽ അടിക്കുക എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പാസ്വേഡ് അവർ തരുന്നു പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് അവർ നോക്കില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം സിമ്പിളാണ് ഒരു അഞ്ച് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന പോലെ അവി
അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തെ ഹ്യൂജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ ഹ്യൂജ് കമ്പനിയാണ് അവരൊരു സിമ്പിൾ ഒരു പ്ലേ സ്റ്റോർ ആ പ്ലേ സ്റ്റോറിലുള്ള ചെറിയൊരു ആപ്പിനൊന്നും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതിന് ഹ്യൂജ് പ്രോസസ്സറിനെ വേണോ മാസ്റ്റേഴ്സ് വേണം അത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് കയറുക എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല സിമ്പിൾ ഫേസ്ബുക്ക് സെർവേഴ്സിനെ ഡയറക്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് സിമ്പിൾ അല്ല വെരി ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് കാരണം അവർ ബില്യൺസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ക്രോസ് ബില്യൺസ് ഓഫ് ഡോളേഴ്സ് അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരുത്തന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് ഐഡിയല്ല അത്തരം ആപ്പുകളൊക്കെ സ്പാം ആണ് ആ ആപ്പിന്റെ ബാക്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ പരിചയമുള്ളവരാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് തരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു എപ്പി ആൻഡ്രോയിഡ് എപ്പി ഒരു എപ്പിക്ക് ഒരു ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ എങ്ങാനും ഡോക്യുമെന്റ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമോ ഞാൻ പറയും എന്റെ ആപ്പാണ് അതിൽ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ചെയ്യൂലേ അല്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം വെച്ചാൽ ആരായാലും ചെയ്യും ഏഹ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തു അവരത് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ആപ്പിന്റെ ബാക്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ നമ്മളതിന് ടെക്നിക്കൽ അതിന് പേ ലോട്ട്സ് എന്നാ പറയാ അത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറെ ടൂൾസ് ഉണ്ട് കലി ലിനക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പേ ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഈ എ പി കെ ഫയലിന്റെ ബാക്കിൽ ഹാഡ് ആഡ് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അത് എ പി കെ ഫയൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല സാധാരണ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്ന ആപ്പിന്റെ ബാക്കിൽ എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിന്റെ എന്താ പറയുക ബാക്കിൽ എനിക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോണിലേക്ക് തരും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും അത് വൺസ് യു ഇൻസ്റ്റാൾ ദാറ്റ് ദറ്റ് ആ പേ ലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിന്റെ നയന്റി പെർസെന്റ് ആക്സസ് ഉണ്ടോ എന്തിന്റെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ സെൻസേഴ്സിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടോ ക്യാമറാസിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടോ കോൺടാക്ട്സിലേക്ക് ഫോണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ആപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിലേക്കുള്ള ആക്സസ് നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പാസ്വേഡ്സിന്റെ ആക്സസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ്സിന്റെ ആക്സസ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആക്സസ് ഓഫ് യുവർ ഫോൺ അത് ഇങ്ങനെ ആപ്പ് വഴി മാത്രമല്ല അത് പരിചയമില്ലാത്ത ലിങ്കുകൾ ഇപ്പൊ ഓൺലൈനിൽ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരുപാട് ലിങ്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് സൂമിന്റെ ലിങ്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ സൂമിന്റെ ഒരു ഓ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്ക് ഒക്കെ വരും നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതേ ടെക്നിക്ക് തന്നെ ലിങ്ക് വെച്ചും ചെയ്യും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു നിങ്ങൾ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഒരു പേലോട് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും ഏഹ് അപ്പം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞ അതായത് നയന്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ആക്സസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ആക്സസ് എനിക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫോണ് എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അല്ല അത് അത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ ഒരു ഫാക്ടറി റീസെറ്റ് ചെയ്താൽ പോലും ദ പേ ലോട്ട് റിമൈൻസ് ദർ അത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫോൺ കേടായി എന്റെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കേടായി അപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഉപദേശം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു കടയിലും കൊണ്ടുപോയി നന്നാക്കാൻ കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഇതെല്ലാം അതിനകത്തുനിന്ന് പോകാം അപ്പൊ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കേടായി അത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് മേടിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയണേ അപ്പൊ അതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടക്കാര മോശമായിട്ട് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ കയ്യിൽ എനിക്ക് ഈ ഫോൺ കിട്ടി വിചാരിച്ചോ എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പരിപാടി
അത് ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ പേലോട്ട് ചെയ്തണം അതിപ്പോ നമ്മളൊന്നും ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അത് ഓൾറെഡി അമ്മമാർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ കലീനക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾസിന്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എഴുതി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യണം മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മീൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് മീഡിയംസ് ഉണ്ട് അത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജസ് ആയിട്ട് അയക്കാം വാട്സ്ആപ്പ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കാം ഫേസ്ബുക്കിൽ ലിങ്കുകൾ ആയിട്ട് അയക്കാം ഇപ്പൊ ജിമെയിൽ പിന്നെ അവർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിമെയിലൊക്കെ അവര് കാണാം കുറെ സ്പാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് അതൊക്കെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയക്കാൻ പറ്റും ഇതിനുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാ നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത മെയിലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യരുത് പരിചയമില്ലാത്ത ലിങ്കുകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ലിങ്ക് ഇപ്പൊ സൂമിലൊക്കെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണല്ലോ ഒരുപാട് സൂമും ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ഇൻവിറ്റേഷൻ വരും ആ ലിങ്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും നോട്ട് ചെയ്യാം അത് അത് ആരാണ് അയച്ചതെന്നല്ല അതിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടുന്നാണ് അത് ഗൂഗിളിന്റെ തന്നെ ആണോ അത് നമുക്ക് ലിങ്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ശരിക്കും നോക്കി ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും നോക്കുക ഇത് സൂം എന്നുള്ള ലെറ്റർ തന്നെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള ലെറ്റർ തന്നെ ആണോ രണ്ടോ ഓണ്ടോ അതൊക്കെ ശരിക്കും നോക്കുക കാരണം പരിചയമില്ലാത്ത ലിങ്ക് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് വി ആർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഹൈലി വാണറബിൾ ആണ് അത് അത് ആപ്പിൾ ആയാലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആയാലും ഏതായാലും ഹൈലി വാണറബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു സംശയം ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പൊ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ട്രെൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് ഫേസ് ആപ്പ് ആളുകൾ ഭയങ്കര തമാശയായിട്ട് ഒരു ഗെയിമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസ് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു പടം കൊടുക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പടം കൊടുക്കുന്നു ഒരു ഫോട്ടോ കൊടുക്കുന്നു അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയണ്ട എന്നാൽ പോലും അതിനെ ഒരു ആണിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ടിടുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു തമാശ രീതിയിൽ ഇത് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഇത് ചെയ്തൊരു കളിയാക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗെയിമായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവരെല്ലാം ഇവരുടെ ഫോണിനകത്ത് ഈ ഫേസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അവർ ചോദിക്കുന്ന പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഇത് ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം ആപ്പുകളുടെ ഒക്കെ പിന്നിലുള്ള ഒരു സംഗതി എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ബേസിക്കലി ഈ ഫേസ് ആപ്പ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു ഒരു ആപ്പിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ആപ്പ് എടുക്കുക ഈ ഫേസ് ആപ്പ് ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കൂടി ഇല്ല ടൈം അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഹൈ എൻഡ് ടെക്നോളജി ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പിക്ചർ ഡ്രോ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സിദാൻ ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ 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 ഏത് കാലം തൊട്ടിട്ട് സിദാൻ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ഒരു എനിക്ക് ഒന്ന് എയ്റ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളിലൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ട ഒരു സാങ്കതിയാണ് പക്ഷെ സിദാൻ ഇത്ര ഞാൻ സിദാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലും ലാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോംസിലേക്കൊന്നും സിദാൻ എത്തിപ്പെടാത്തത് അല്ല അത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന്റെ ഒരു ആവശ്യം എനിക്കില്ല അതോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഇങ്ങനത്തെ സംഗതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയിട്ട് ഇത്ര ആപ്പുകളൊന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാത്തതാണോ എന്നും കൂടി അറിയാൻ വേണ്ടിട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറും അല്ലാണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് എത്രമാത്രം പ്രശ്നമാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ബി യൂസ് നമ്മൾ ടൊറന്റ് എന്ന് സിനിമ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ടൊറന്റ് അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഈ ടൊറന്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പൈറേറ്റ് സ്പെയർ ടൊറന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ ശരിക്കുത്ത പ്രോസസ്സിങ് എന്താ പറയുക അത് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിന്റെ എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ
അപ്പൊ അതിന്റെ അൽഗോറിതം അത്രക്കും എന്താ പറയുക കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ സാഹചര്യം കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് വേണേ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഈ പൈറൈറ്റ് സ്പെയും ടൊറൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ എത്രമാത്രം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും അവരത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈൻ ചെയ്യാം കാരണം അവർക്ക് അവരിങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ആഡ് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ പ്യുവർലി എന്താ പറയുക ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പൈറൈറ്റ് സ്പെയിലോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ടൊറൻറ്റിൽ കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പരിപാടി തീർത്തിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അതൊക്കെ അവർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പിന്നെയും ജോബ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം അത് ക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഗൂഗിൾ ക്രോ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ടാസ്ക് മാനേജർ എടുത്താൽ കാണാം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്താൽ പോലും ആ ഒരു പ്രോസസ് അവിടെ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ മാക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി മോണിറ്റർ എടുത്താൽ അതിലും കാണാം ആ പ്രോസസ് അവിടെ റിമൈൻ ചെയ്യും അവർക്ക് ആപ്പിൾ എന്നോ എന്താ പറയുക വിൻഡോസ് എന്നോ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നോട്ട് പാഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞൊരു സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ അകത്ത് കയറിയിട്ട് പോലും പല ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് റെക്കോർഡർ ഡിന്റെ ആപ്പ് ഇതെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്താ വെച്ചാൽ നോക്കും അതിന്റെ റേറ്റിംഗ് നോക്കും കുറെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നോ നാലഞ്ചെണ്ണം ഒക്കെ അങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അതവിടെ കിടക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല അതുപോലെ ന്യൂസ് സൈറ്റുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ന്യൂസ് സൈറ്റുകളുടെയും ആപ്പുകൾ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇത്തരം സാധനങ്ങളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇതൊന്നും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും സ്റ്റോറേജ് പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്താണ് നോക്കിയിട്ട് ഓ ഇത് വേണ്ട അല്ലേ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് എത്രത്തോളം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറെ പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരുപാട് പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വോയിസ് റെക്കോർഡറുകൾക്ക് പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കത്തില്ല നോക്കും ഓക്കെ അടിക്കും അങ്ങ് ഡൗൺലോഡ് ഇതൊക്കെ കിടക്കും അത് ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും നമ്മളെ അത് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ഗിഫ്റ്റ് ക്യാമറക്ക് പെർമിഷൻ ചോദിക്കും ക്യാമറ ആൻഡ് മൈക്രോ ഒരു രണ്ട് ഒരുമിച്ചാണ് വരിക ക്യാമറ ആൻഡ് മൈക്രോഫോണിന് പെർമിഷൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐ ഹാവ് ആക്സ് ദി ആപ്പ് ആ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയിലേക്കുള്ള ആക്സസ് ഉണ്ടെന്നാ ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവരുടെ മുഴുവൻ ഡാറ്റയും ഉണ്ടാക്കിയ ആളുടെ കയ്യിൽ വരും അത് ഉറപ്പ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി അത് പോസിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാനൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ അതിന് ക്യാമറ പെർമിഷൻ തന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറയും മൈക്രോഫോണിന്റെ ആക്സസ് എനിക്ക് കിട്ടും ഈ ക്യാമറ മൈക്രോഫോൺ ആക്സസ് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളതല്ല അത് വലിയൊരു നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിവൈസുകളാണ് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ സൂമിൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ കോൾസ് ഫോൺ കോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ രണ്ട് ആക്സസ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം അതൊക്കെ പിന്നെ അതൊക്കെ പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം മാനിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ആക്സസ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എന്താ സൂമ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്സസ് ഉണ്ടാവും മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടോക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇപ്പം ടോക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലും അതിലിങ്ങനെ ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ വേറൊരു ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ചർച്ചകൾ വരുന്നു നമുക്ക് തന്നെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ അനുഭവങ്ങളുള്ള സംഭവം എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന്റെ അകത്ത് നിന്നുള്ള വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർഡ് ഒക്കെ പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പരസ്യങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മെയിലിന്റെ അകത്ത് പിന്നെ എന്താ പറയാ ക്രോമിൽ എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്
ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ശരിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോണുകളെ പറ്റി സംസാരിച്ചത് ഇനിയിപ്പോ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫോണുകളുടെ പരസ്യം വരാൻ സാധ്യത ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ ആണ് എനിക്കത് എഫക്ട് ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും അധികം യൂസ് ചെയ്യാത്തോണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എനിക്കോ ഞാനിപ്പോ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോടാ ഞാൻ ഞാൻ അധികം പുറത്തൊന്നും സംസാരിക്കല്ല സംസാരം കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഗൂഗിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഏഹ് ഞാൻ വെറുതെ ഗൂഗിളിൽ ഹൗ ടു ലേൺ പൈത്തൺ എന്നൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് വിചാരിച്ചോ പിന്നെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഫേസ്ബുക്കും എടുക്കുമ്പോൾ ആ ആഡ് ആയിരിക്കും പുഷ് ചെയ്ത് വരും അത് വളരെ നല്ല രസമാണ് അത് ഗൂഗിളിൽ അതിന്റെ പേര് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അവരുടെ ബിസിനസ് അതാണ് അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിലും അവരത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അത് ഓഫ് ആക്കാനും ഓൺ ആക്കാനും ഒക്കെ അതാർക്കും അറിയൂല അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കി ഇടാം ആക്ടിവിറ്റി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആഡ് ഒന്നും വരില്ല നമ്മൾക്ക് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഡ് വരില്ല ആഡ് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് കണക്ടഡ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സംഭവം ടെക്നിക്കലി സിമ്പിൾ ആണ് വലിയ അത്ര വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം നമ്മളുടെ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന സാധനം ഉണ്ട് ആപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ സിറി എന്നുണ്ട് പിന്നെ സാംസങ്ങിന്റെ പുതിയ പുന്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് ബിക്സ് ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ഈ അലക്സയും എക്കോയും അതൊക്കെ എത്രത്തോളം സേഫ് സേഫ് ആണ് സേഫ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ബേസിക്കലി അവര് നമ്മളുടെ നമ്മള് നമ്മളുടെ കോൺവെർസേഷൻ അവര് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അത് അവർ അവരെന്നെ അവരെന്നെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൈക്രോഫോൺ ഓക്കെ ഓൺ ആക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് മൈക്രോഫോൺ ആയി നമ്മളുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് ഒരു ഓൺ ഓഫും ബട്ടൺ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അതൊക്കെ ഫുൾ ടൈം ഓൺ ആണോ അല്ലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ ഫോണും ആ ഫോണ് എല്ലാ എല്ലാ ടെക്നോ ഡിവൈസും അങ്ങനെ തന്നെ ഫുൾ ടൈം ആ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി എനിക്കും തുറപ്പ് ഓക്കേ ഞാൻ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ അതേപോലെ ഉണ്ട് ഓക്കേ ഞാൻ ഇത് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ഇത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ചോദിക്കും അതായത് ഓപ്പൺ അതായത് ക്ലോസ് ഞാൻ പിന്നെ തുറക്കുമ്പോൾ ഈ ഈ എന്താ പറയുക ഈ ടാപ്സ് ഒക്കെ പിന്നെ റീലോഡ് ചെയ്യണം ഒക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ഓഫ് തോ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഒരു ഒരു ഫോൺ ആണെങ്കിൽ പോലും ഫോൺ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാലും ജസ്റ്റ് നമ്മളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലാണ്ട് അത് ഓഫ് ആയി നമുക്ക് വേറെ ഉറപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഇപ്പൊ ഒരു ഹാക്ക് ചെയ്ത ഫോണൊക്കെ നമ്മൾ ഓഫ് ആക്കി ചെയ്താലും അത് ഓഫ് ആകില്ല നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് വരിക കാരണം നമ്മളത് നമ്മളിത് ചെയ്തതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ പഠിക്കുന്ന നേരത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫോണൊക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യും അത് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്താൽ പോലും എനിക്ക് ആ ഡിവൈസിലേക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടാവും ആ അത് ബാറ്ററി അപ്പൊ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആക്സസ് കട്ടാവും ഈ ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഹാക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ ഞാനൊക്കെ ഒരു ഹാക്കിംഗ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഭീകര സംഭവമാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ശത്രു ആണ് ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാവുന്ന ഹാക്കിംഗ് പലതരത്തിലുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രേഡുള്ള പലതരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹാക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഹാക്കിംഗിന്റെ പർപ്പസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്താണ് ആക്ച്വലി ഹാക്കിംഗ് ഹാക്കിംഗ് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുണ്ട് എന്താണ് പറയുക ഹാക്കിംഗ് ജനറൽ ആയിട്ട് ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള അത് ഓരോ ഹാറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഹാക്കേഴ്സിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഈ ഹാറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഈ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് വൈറ്റ് ഹാറ്റ് പിന്നെ ഗ്രേ ഹാറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ബ്ലാക്ക് ഹാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവർ പ്യുവർലി അനോണിമസ് ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് മണി ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പൈസ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലാണ്ട് ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആണ് അവർ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനത്തെ സാധനത്തിന് ഒന്നും ലൈക്കില്ല ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും അവർ വലിയ കോപ്പറേറ്റ്സിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യും അവരെ ട
ഒരു <laughs> 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 ജസ്റ്റ് എന്താ ഇങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് കോമ്പിനേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വന്നതാണ് മേജർ ആയിട്ട് ഈ മൂന്നെണ്ണ ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് പിന്നെ ഗ്രേ അതിൽ ബ്ലാക്ക് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രേസ് പോലും അവരുടെ ഉണ്ടാക്കൂല ഈ അനോണിമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ വലിയ ഹ്യൂജ് വലിയ റഷ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹാക്കേഴ്സ് ഉള്ളത് റഷ്യയിലാ റഷ്യയിലും പിന്നെ ചൈനയിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്നതിലും ഉള്ള ലെവലിലായിരിക്കും ഈ ഹാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരിക്കും അവർ അതായത് അവരുടെ സംസാരവും അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ഭയങ്കര ഒബ്സർവേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവരൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അവർ നോക്കും അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അവിടെ എത്ര ക്യാമറാസ് ഉണ്ട് എത്ര ഫോൺ ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും നോയ്സ് വരുന്നുണ്ടോ ഭയങ്കര ഒബ്സർവേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്കില്ല് മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും അവരെല്ലാ കാര്യത്തിലും അവർ ഷാർപ്പായിരിക്കും ഒരു ഫോൺ ടച്ച് ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ഷാർപ്പ്നെസ് കാണാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബ്ലൂവെയിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗെയിം കുട്ടികളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് മരണത്തിലേക്ക് പൈസയൊക്കെ ചോദിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഗെയിം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഭയങ്കര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് റമ്മി അതിൻ്റെ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് വരലുണ്ട് അതുപോലെ പബ്ജി കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതുപോലെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗെയിമുകൾ തൊട്ടിട്ട് ഭയങ്കര അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലതരം ഗെയിമുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പല കാറ്റഗറീസിലൊക്കെ ഉള്ള ഗെയിമുകളും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സാധ്യതകൾ അല്ല സെക്യൂരിറ്റിക്ക് സാധ്യതയല്ല എങ്ങനെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആപ്പിനും ഒരേ സെക്യൂരിറ്റിയാണ് അത് ഇന്ന ഗെയിമിനും ഒന്നുമില്ല എല്ലാത്തിനും ഒരേ സെക്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ ഒരേ പോലെയാണ് കാരണം എല്ലാം ഒരേ ഒരു ഫോണിൽ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കമ്പനീസ് അവരുടെ ആപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവരുടെ രീതിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി അത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി അല്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഈ ഹാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്തായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹാക്ക് ഹാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോലീസ് സൈബർ സെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ഒരു അതിനകത്ത് ഒരു എത്തിക്കൽ സാധനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മറ്റവരുടെ ഒരു പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്രിമിനൽ മെന്റാലിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്ത് ഇതിനകത്തൊരു ഗെയിമിംഗ് സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ഈ സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റംസ് എത്രമാത്രം സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുന്നോ അത്രമാത്രം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ ഒരു ഈഗോ ഉണ്ടാവും അത് ഇത്രക്കും സ്ട്രോങ് ആല്ലേ എന്നാ ഒന്ന് നോക്കണല്ലോ എത്രമാത്രം അവരുടെ ഒപ്പണൻറ്റ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്നോ അവർക്കും ചെയ്യും അവർ ഇത് ഒരു ഒരു ഉള്ളിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അവർക്ക് അത് ഹാറ്റാക്ക് ഞാൻ തോന്നും അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നുക അവിടെ ഫയർ വോൾ ഉണ്ട് മോഡൻ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒന്നും നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാക്കും അവർക്കൊരു രസമാണ് മണിയല്ല പൈസ അല്ല ശരിക്കും ഒരു ഹാക്കറിൻ്റെ അവർക്ക് അവരുടെ സ്കില്ല് അവരുടെ സ്വന്തം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് അവർക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആര് ആരടുത്തും പ്രൂവ് ചെയ്യണം അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അവർക്ക് വെറുതെ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവരെന്നെ ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പൊ അവർക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് ഈ ബ്രാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ ആണ് അപ്പൊ സിതാൻ്റെ കയ്യിലുള്ള അത് ആപ്പിളാണ് എല്ലാ കാലത്തും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് വിരുദ്ധ ദ്രുവങ്ങളാണ് ആപ്പിളും ആൻഡ്രോയിഡും തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ് ഇതിന് ആപ്പിളിൻ്റെ ഭയങ്കര ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആയിട്ട് പറയുകയും ആൻഡ്രോയിഡിന് ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയിലൊന്നും വലിയ കാര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ഡിഫറൻസ് പോലെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഈ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റിനെ മുൻനിർത്തി ആപ്പിളും
പോകാനുള്ള പ്രൈവസി ആണ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പ്രൈവസി ആണ് അവർ തരുന്നത് ഇപ്പൊ ഗൂഗിളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ ഡാറ്റാസ് അവർ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ ആഡ് നെറ്റ്വർക്കിന് കൊടുക്കും ആപ്പിൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്ന് അവർ പറയുന്നത് മറ്റത് സെക്യൂ ഇപ്പൊ പഴയ ഐഫോൺ ഒക്കെ എടുക്കുക നമ്മളൊരു ഐഫോൺ ഐ ഒ എസ് ഒരു പഴയ വേർഷൻസ് അതൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര സെക്യൂർഡ് ആണ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പെൻ ഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി നടക്കില്ല ഇന്ന് ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസൈൻ ക്വാളിറ്റിയും അവരുടെ അത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ സെക്യൂരിറ്റി ലെവലിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഹാക്കേഴ്സ് അതിനനുസരിച്ച് വളർന്നിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ആയാലും മറ്റേ ഫേസ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആയാലും ഹാക്കേഴ്സിന് എവറിത്തിങ് ഈസ് എന്താ പറയുക ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതായത് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പൊട്ടിക്കണ യൂസറിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് എങ്ങനെയും വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാണാം ഹാക്കർ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുക ഇപ്പൊ എത്ര വലിയ ഡോർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഹാക്കർ ആ ഡോർ പൊട്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡോർ ഉണ്ടോ ഹാക്കർ ഈ ഡോറിന്റെ വലിപ്പം കണ്ട് നോക്കിക്കല്ലേ ചെയ്യാം അവിടെ ഡോർ അവിടെ നോട്ടോ വേറെ എവിടെങ്കിലും ഡോർ ഉണ്ടാവും അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് എത്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കാം പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു ഗുഡ് ഹാക്കറിന് ഗസ് ചെയ്താൽ കിട്ടാവുന്നല്ലോ പാസ്വേഡ് എത്ര സ്ട്രോങ് പാസ്വേഡ് ആയാലും ഒരു ഗുഡ് ഹാക്കറിന് ആ യൂസറിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി വെച്ചിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പാസ്വേഡ്സ് പക്ഷെ ഈ ഫേസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസറിന്റെ ആ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ തന്നെ വേണം അത് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ടെക്നോളജിനെ അല്ല അയാൾ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുക അയാൾ ശരിക്കും അത് ആലോചിക്കും അതായത് അത്ര വലിയ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെങ്കിലും ഒരു വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡോർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർസിന്റെ റൂൾ ആണ് എങ്ങനെ ഒരു വഴി ഇല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു വഴി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിലിങ്ങനെ കയറാൻ നോക്കും അല്ലാണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഇടിച്ചു കയറി പറ്റുന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇപ്പൊ ഈ പാസ്വേഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കിലിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ ഒക്കെ പാസ്വേഡ് നമ്മളൊക്കെ മാക്സിമം പേര് നല്ല തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഇടുക കുഞ്ഞി പിന്നിടുക അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ഡിവൈസിനും ഒരേ പാസ്വേഡ് ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതികളുണ്ടല്ലോ ഈ എ ടി എം കാർഡിന്റെ പുറകിൽ പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വന്ന മണ്ണത്രങ്ങൾ അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം വളരെ ഈസിയാണ് ഗസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഈ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചൂസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ എന്താ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടെ അത് എത്രത്തോളം എളുപ്പമാണെന്ന് ചോദിക്കുക ഈ എടുക്കാന് ഒരു ഹാക്കറെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാൾക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസിലേക്ക് അത് എൻട്രി കിട്ടാൻ ഇത് അത് ഹാക്കിംഗ് വേറെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയും ഈ പാസ്വേഡ് ക്രാക്കിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് ബ്രൂട്ട് ഫോഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്നോ പാസ്വേഡ് ഗസ്സിംഗ് എന്നോ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഡി ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഗസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ഈ ആൾക്കാരും ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിന് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ഗസ് ചെയ്താൽ പോരെ ഈ ഗസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാക്കർ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ ടാർഗറ്റിന് ശരിക്കും പഠിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഗസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ശരിക്കും പഠിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് മൂന്ന് ആർട്ടിക്കൽസ് വായിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന പോസ്റ്റും അവിടെ ഇടുന്ന കമൻറ്റും ഒക്കെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഒറ്റ മാ ഗൂഗിൾ മാപ്സിന് ഉള്ളത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഹാക്കർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഐഫോണിന്റെ പാസ്വേഡ് അധിക കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഡിജിറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഈ ഫോർ ഡിജിറ്റ് പറഞ്ഞ എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് ഉണ്ടോ എത്ര ഉണ്ടോ അത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ അതായത്
അവിടെ നമ്മൾ ഒരു വേർഡ് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരാൻ ചാൻസ് ശരിക്കും അത് ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് ആണത് അത് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ മാത്രം അത് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ആ ബ്രൂട്ട് ഫോസ് മെത്തേഡ് റണ്ണിങ്ങിൽ ഇടും അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് ഇതെടുക്കും പിന്നെ നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും ടൈം എടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് എടുക്കും ആ സ്ട്രോങ് ആണെന്നനുസരിച്ച് ആ പോസിബിൾ ആണ് പക്ഷെ ടൈം കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് അത് നടക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ലേയേഴ്സ് ആഡ് ആഡ് അനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരും പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഡിവൈസിൻ്റെ ലൈക്കുള്ള ആക്സസ് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഈ ബ്രൂട്ട് ഫോസ് മെത്തേഡ് ഒന്നും നടക്കില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അവിടെ സർവേഴ്സിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോണിൻ്റെ കേസൊക്കെ അവർ നമ്മളുടെ ഡിവൈസിലാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് അതൊരു ഹ്യൂജ് കമ്പനിയാണ് അവർക്ക് മൂന്നാല് മെസ്സേജിംഗ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇ ടു എൻക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന അതായത് എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ ഈ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പിൽ അത് അവരുടെ എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർസിലും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാം അതായത് ഈ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്ത് ഒരു കീ ഉണ്ടാവും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ അടുത്തും ഒരു കീ ഉണ്ടാവും കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടോക്കൺ ഉണ്ടാവും ഈ ടോക്കൺ ഉള്ള ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കുക ഏ അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അയക്കുക ടോക്കൺ ഉണ്ടാവുക ആ ടോക്കൺ ഉള്ളവർക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെസ്സേജ് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഇതാണ് എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ്റെ എന്താ പറയുക തിയറി ഈ ടോക്കൺ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നാ അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ടോക്കൺ ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ കയ്യിലും അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെസ്സേജസ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നത്തെ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഒരു വൈ ഒരു ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലാണ് ഒരു വൈഫൈയിലാണ് വിചാരിക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിചാരിക്കും ഈ വൈഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് വളരെ വളരെ രസമാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ചെയിൻസ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വൈഫൈയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ തുറന്ന് ഗൂഗിളിൽ ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യാം ഈ സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് മോഡത്തിൽ പോകണം ഇപ്പം ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഇപ്പോൾ പൈത്തണ്ണോ ഹലോ എന്നോ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഫസ്റ്റ് മോഡത്തിൽ പോകണം മോഡത്ത് നിന്നാണ് അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രൊവൈഡർ ആ പ്രൊവൈഡറിലേക്ക് അതിപ്പോൾ ജിയോ ആണോ വോഡാഫോൺ ആണോ ഒരേലേക്ക് അത് പോകേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഹലോ എന്ന് അടിച്ച് എൻ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഡാറ്റ മോഡത്തിൽ എത്തുന്ന വരെ ഒരു ഒരു സ്ട്രീം ഉണ്ട് ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ മാൻ ഇൻ മിഡിൽ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയാം ഈ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആ ചാനലിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റാസ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എത്ര വലിയ എൻ ടു എൻ്റെ എൻക്രിപ്ഷൻ ആയാലും എന്തായാലും ആ ഡാറ്റാസ് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൈഫൈയിൽ ഇരുന്ന് ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അത് ആ നെറ്റ് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹാക്കറിൻ്റെ ഒക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ ഈ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ആ നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റെഡ് എഫ് എം അവരവരുടെ സ്റ്റേഷൻ നിന്ന് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരാൾ ട്യൂൺ ചെയ്ത് കിട്ടൂലേ അതേപോലെ ഈ സെയിം പോസിബിൾ ഒരു വൈഫൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈഫൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് 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 ഈ ഹാക്കിങ്ങായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് പ്യുർലി ഫിസിക്സ് ആണ് അത് വേറെ തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഹാക്കിങ്ങിൽ വെച്ച് കിട്ടും ഹാക്കിങ്ങിൽ അതിന് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ഡിജിറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കുറേ വയർ ഷാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ മോഡത്തിലേക്ക് ഈ ഡാറ്റ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് ടാമ്പർ ചെയ്യാനും ഏഹ് അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് 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 കാർഡ് ഫ്രോഡ്സ് ഒക്കെ കുറേ അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഈ ബാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഈ എന്താ പറയുക നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ അതായത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച വൈഫൈ കിട്ടും ആ വൈഫൈൻ്റെ പാസ
അല്ല ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ സെർവേഴ്സിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇത് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോകല്ല ഈ പീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അത് നെറ്റ് വൈ അവിടെ പോകണം അതിന്റെ ഇടയിൽ ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ടും ഉണ്ടാവും ാണ് <laughs> 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 അത് അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ ഹ്യൂജ് ടെക്നോളജി തന്നെ വേണം നമ്മളെ നമ്മൾ കാണലില്ല ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വലിയ ടവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത്ര വലിയ ടവേഴ്സിനൊക്കെ മാത്രമേ ആ ഡാറ്റ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ കാരണം അത് അതും ടാമ്പർ ചെയ്യുന്ന ഒമ്പമാരുണ്ട് കേട്ടോ അതിനൊക്കെ വലിയ ഡിവൈസുകൾ വേണം പക്ഷേ അത് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ് ഈ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റസ് ഒക്കെ കുറച്ചും ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ് ഹൈലി സെക്യൂർഡ് ആണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽ ആണ് അതിന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ ഒരു വൈഫൈയിലൂടെ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അത് ജസ്റ്റ് അത് മോഡത്തിൽ പോയിട്ട് വേണം പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അത് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽസ് ഒക്കെ അത് കുറെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നെറ്റ് ഗിയറിന്റെ ഡീലിംഗ് അവരുടെ അവരൊക്കെ കുറെ എൻക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോൺ ഇപ്പൊ വേറെ ആളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നേരെയാക്കാൻ കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള ചെറിയ സംശയങ്ങളിൽ കൊടുക്കണോ വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ടാവോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അവര് പറയും അതായത് ഇവര് പുറലോകമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഫുൾ ടൈം ഫോണിലാന്ന് ഞാൻ പറയാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറലോകമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഈ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കായിരിക്കും ഇപ്പൊ അല്ല എനിക്കിപ്പോ ഇതിലൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലല്ലോ ഏ അയാള് എന്ത് കഴിച്ചെന്ന് വരാ ഫോൺ അറിയാം നേരം വെച്ചാൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളാ എന്നെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അറിയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇല്ലാത്ത ആളാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയില്ല ഏ നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ ഇത്രയും ഇത്രയും സോഷ്യൽ മീഡിയയും കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഗ്രാബ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യാൻ തരുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോൺ എടുത്തു കൊടുക്കും ആ അതൊരു ഹാക്കറിനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലോ അയാൾ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അടിക്കും നമ്മൾ ചോദിക്കും ആ കോൾ ചെയ്യാണ് ജസ്റ്റ് അടിക്കും ആരാണ് അതിന് അതും ഒരു ഹാക്കിംഗ് ടെക്നിക് ആണ് അങ്ങനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഒരു നമ്പർ അടിക്കുക ആ നമ്പർ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ സർവീസിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്സസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ആ നമ്പർ അടിച്ചിട്ട് ഡാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് പോകും അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫെയിലോട് വന്ന് ഫോണിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ആ ഫോണിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസ് അറ്റാക്കറിന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഫോണിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് അറ്റാക്ക് തന്നെ കിട്ടും ഏ ഗൂഗിൾ പേ ഗൂഗിൾ പേ ഒരു ലെയർ രണ്ട് മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ഇനീഷ്യലി അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പാസ്വേർഡ് ലെയർ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു യു പി ഐ ലെയർ അല്ലേ യൂണിഫൈഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻഡിഫൈ അവരുടെ ഒരു ലെയർ അത് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമല്ല ഫോണിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതൊക്കെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഫോണിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുക എന്നാൽ നമുക്ക് ഒ ടി പിയിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടി ഒ ടി പിയിലേക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ഒ ടി പിയിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒ ടി പി വരും അത് ആക്ക് കിട്ടും ഏ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ഒരു ഒരാളുടെ ഫോണിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുക എന്നാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് എന്തും ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരെ നമ്മളൊരു മെമ്പർ
ലാൻഡ് ലൈൻ വന്നു അതൊന്നും ഡിജിറ്റൽ ലെവലിലല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കേബിളൊക്കെ പഴയ രീതി കേബിളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഏതോ വെച്ചിട്ടുള്ള എടുക്കുന്ന രീതി മറ്റേ ഫോൺ ആവുന്നേരത്തു ഇല്ല അത് 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 വേറെ ലെവൽ അതിൽ വേറെ ടെക് ഇല്ലല്ലോ അതിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലല്ലോ അതൊക്കെ ഫുള്ള് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിസിക്സ് ലെവലിലുള്ള മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണല്ലോ അങ്ങോട്ടും കൂടെ അയക്കുന്നത് അതൊന്നും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒന്നും കിട്ടൂല അതൊക്കെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര സെക്യൂർഡ് ആണ് അങ്ങനത്തെ ഫോൺസ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോൺ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവുന്നതോടും ആവുന്നതോറും ഇതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി കുറഞ്ഞ് 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 വരികയാണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് മാഡം മനസ്സിലാവാൻ അല്ല ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ് ആകുമ്പോൾ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണല്ലോ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിൽ അഡ്വാൻസ് ആകുമ്പോൾ ടെക്നോളജിയാണ് അവിടെ അഡ്വാൻസ് ആവുന്നത് ഒരു ഫോൺ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും വേറെ ഒരാളെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ മാക്ക് ബുക്ക് പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ ലെവലിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ വെറും നോക്കിയ സാംസങ്ങിന്റെ ചെറിയൊരു ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്യാം അത് ടെക്നോളജി അല്ല അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് പ്യൂർലി ആളുടെ ഇന്റലിജൻസ് ആണ് അല്ലാണ്ട് വലിയ കമ്പ്യൂട്ടറും സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച ഹാക്ക് അതൊന്നും ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല അതിന് ആ ഇന്റലിജൻസ് വേണം ഹാക്കറിനുള്ള ആ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡിവൈസ് ഹാക്ക് ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് ടെക്നോളജി വളർന്നതോളും അത് ഇതാവുന്നുള്ള നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഹൈലി എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ തന്നെയാണ് ഒരാളുടെ പ്രൈവസിയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നിങ്ങളെവിടെ എല്ലാം എല്ലാം നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ ഒരാളുടെ പ്രൈവസിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ഈ ഒരു സാങ്കേതിക പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ മാറിപ്പോവല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് അല്ലേ ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഡാറ്റാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അല്ല നമ്മള് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് അതിപ്പോ അതൊരു ഡാറ്റ അല്ലല്ലോ ടെക്നിക്കലി ഡാറ്റ ആണ് പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അതൊരു ഡാറ്റ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്മളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്താ കാര്യം ഡാറ്റാസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും അല്ല ഡാറ്റ നമ്മളുടെ ഫോട്ടോസ് ഒന്നും അല്ല ഡാറ്റ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ അല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ് ടേംസിൽ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വെച്ചിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയണം അതിനാണ് അതാണ് ഡാറ്റ യൂസ് അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഡിജിറ്റൽ വേൾഡിൽ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഒരു ഒരു യൂസറിന്റെ ബിഹേവിയർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി എടുക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ എന്തോന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ അതിന്റെ ഒരു ആഡ് വന്നത് ഏ അത് നമ്മളുടെ പേരും അഡ്രസ്സും വെച്ചിട്ടല്ല അവര് ആഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മൾ എന്താ നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിലുള്ള ആഡ് നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഒരാൾ വ്യക്തിയുടെ മാത്രമല്ല ഒരു സൊസൈറ്റിന്റെ മുഴുവൻ പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഒരു ഏരിയ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഏരിയയിൽ ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്തരം പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും സെയിൽ ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ആമസോണിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളായിരിക്കും സജഷൻ ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാളും ഒരു ഗൂഗിൾ തുറക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പം ഞാനൊരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സാധനം സെർച്ച് ചെയ്ത് ആ സെയിം സാധനം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക നമുക്ക് എൻ്റെ അറിയില്ല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം ഈ റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ കൊണ്ടുപോയിട്ടല്ല നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് റെക്കോർഡ്സ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമ്മളുടെ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ പ്രീവിയസ് എന്താ പറയുക ആക്ടിവിറ്റി എന്തൊക്കെയാണോ അതിന് മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സ് ആയിരിക്കും അവർ പുഷ് ചെയ്യുക ഇത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വേറെ ഫീൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എ ഐ മെഷീൻ ലേഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേറെ തന്നെ ഫീൽഡ് ആണ് അതൊന്നും ഹാക്കിങ് ആയിട്ട് ബന്ധമുള്ളല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡാറ്റാസ് ആണ് ഈ ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന ഒ
പിന്നെ നമ്മൾ വാട്സപ്പ് തുറന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സജഷനിൽ ഉണ്ടോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കാരണം നമ്മൾ എന്താ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിന് അറിയാം നമ്മളെ പറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോണിനാണ് അല്ലാതെ നമ്മളുടെ പാരൻസിനോ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഒന്നല്ല നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പാരൻസിനോട് പോലും ഷെയർ ചെയ്യാത്ത കാര്യം നമ്മളുടെ ഫോണിലുണ്ടാവും ആ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ആരോടും നമ്മൾ പറയാത്ത കാര്യം നമ്മളുടെ ഫോണിന് അറിയാം അതാണ് അതിൻ്റെ